அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமை சகோதர சகோதரிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நிறுத்தி விடுவது என்று நினைத்த என்னுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு நான் கூறிய வாக்குப்படி காகபுஜந்தர் பெருநூல் காவியத்தின் மிகுதியான பாடல்களை முழுமையாக வாசித்து தந்துவிடுவது என்கிற நோக்கத்தோடு இன்று மீண்டும் பதிவிட வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய அறிவிப்பை தொடர்ந்து கண்டனங்கள் கிளம்பின ஆதரவுகளும் கிளம்பின என்ற போதிலும் கூட அமைதியாக இருக்கவே நான் விரும்பினேன் எதையும் சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் கூட என்னை வெகுவாக காயப்படுத்திய ஒரு சகோதரரின் செயல் என்னை மிகவும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தியது சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் கூட பல சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் இப்படி செல்வது நியாயமல்ல உங்களை எதிர்பார்த்து நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் என்று கூறிய காரணத்தால் என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை சுருக்கமாக இங்கே சொல்லிவிட்டு இன்றைய பதிவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் திருப்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி அதிலே தனக்கு வாசியை காட்டித்தர வேண்டும் என்பதை கேட்டிருந்தார் நாம் இந்த கலையை காட்டி கொடுப்பதற்கு ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்களால் அருளி செய்யப்பட்ட சித்த வித்தியார்த்திகளின் நடவடிக்கை கிரமங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சட்டத்திட்ட விதிமுறைகளை முறையாக கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு மாத்திரமே காட்டித்தர இயலும் என்பதை சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் நாள் ஒன்றுக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் எந்த மின்னஞ்சலுக்கு எவருக்கு எந்த வகையான பதிலை சொல்லியிருந்தேன் என்பதை நான் நினைவிலே வைத்துக் கொள்வது இல்லை அவருடைய மின்னஞ்சலுக்கு இப்படியான ஒரு பதிலை நான் சொல்லியிருந்தேன் சிறிது பிறகு சிறிது காலத்திற்கு பிறகு மீண்டும் அவர் ஒரு மின்னஞ்சலி அனுப்பியிருக்கிறார் அந்த மின்னஞ்சலிலும் சித்த வித்தியார்த்திகள் நடவடிக்கை கிரமங்கள் சித்த வேதம் ஆகியவற்றை வாசித்து விட்டீர்களா என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன் உடனே கோபப்பட்ட அவர் நீ என்னையா மனிதர் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதாக பதிலை போட்டிருந்தார் கீழே அவருடைய தொலைபேசி எண்ணையும் கொடுத்திருந்தார் பாவம் அந்த சகோதரர் ஏதோ ஆர்வக்கோளாறுகள் இருக்கிறார் என்பதற்காக அவருக்கு நான் அலைபேசியிலே பேச முயற்சி செய்தேன் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் இருக்கிறார் என்கிற செய்தி வந்தது மீண்டும் ஒரு அரை மணி கூர் கழித்து முயற்சி செய்தேன் அப்போதும் அது போலவே தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் உள்ளார் என்று தகவல் வந்தது மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் ஒரு ஒரு மணி நேர தியாகத்திற்கு பிறகு நான் அழைக்கிறேன் அப்பொழுதும் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் உள்ளார் என்கிற தகவலை வருகிறது பிறகு என்னுடைய அலுவல்களை பார்க்க சென்று விட்டேன் இந்த தகவலை அவருடைய மின்னஞ்சலுக்கு நான் எழுதியிருந்தேன் ஐயா நான் உங்களை தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்தேன் ஆனால் எனக்கு தொடர்பு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லியிருந்தேன் உடனே அவரிடமிருந்து கோபமாக எனக்கு ஒரு மடல் வந்தது அந்த மடலிலே பல முறை தொடர்பு கொள்ள முயன்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய நீர் ஒரு பச்சை பொய் பேசக்கூடிய அயோக்கியர் சித்த யோகி என்கிற அடைமொழியை போட்டுக்கொள்வதற்கு உனக்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது என்று எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புகிறார் நான் அவருக்கு மறுபடியும் பதில் சொல்லுகிறேன் ஐயா உங்களிடம் பொய் சொல்லி உங்களிடமிருந்து நான் எதையும் பெற விரும்பவில்லை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் உள்ளார் என்கிற தகவல் வந்த பிறகு எனக்கும் வேறு பல அலுவல்கள் இருந்த காரணத்தால் உங்களை மறுபடியும் என்னால் தொடர்பு கொள்ள இயலவில்லை என்று அவருக்கு சமாதானம் சொன்னேன் மீண்டும் அவர் எனக்கு எழுதிய மடலிலே வேறு வேலை இருப்பவன் என்ன மயிருக்காக இந்த பதிவுகளை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் நீ ஒரு அயோக்கியன் போலியான விளம்பரம் தேடிக்கொள்வதற்காக நீ இந்த பதிவுகளை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் 
என்று மீண்டும் இப்படியான ஒரு பதிலை எழுதியிருந்தார் அந்த அளவிலே அவருக்கு நான் பதில் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டேன் இது போன்ற விஷமிகளால் நமக்கு ஏற்பட்ட மன துன்பம் காரணமாக நாம் நம் பணியை மாத்திரம் பார்த்தால் போதுமானது என்கிற அளவிலே ஒதுங்கி செல்ல வேண்டும் என்கிற உந்துதல் ஏற்பட்டதின் காரணமாக ஒதுங்கியிருந்தோம் இவை போன்ற பல காரணங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த பதிவுகளை நாம் செய்வது எவருடைய அபிமானத்தையும் பெற்று நாம் அரசியலிலே நின்று நடிகர்களைப் போல முதலமைச்சராகிவிடவோ அல்லது பிரதமராகிவிடவோ நாம் எண்ணவில்லை ஒதுங்கிவிடலாம் என்று நினைத்த போதிலும் கூட அன்பால் கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய சில சகோதர சகோதரிகள் என்னை விடுவதாக இல்லை என்ற போதிலும் கூட நாம் கொடுத்த வாக்குப்படி இந்த அலைவரிசை மூடப்படப் போவது இல்லை காகபுசந்தர் பெருநூல் காவியத்தின் மிகுதியான பாடல்கள் இங்கே முழுமையாக வாசித்து கொடுக்கப்பட்ட பிறகு நாம் அமைதியாகி விடுவோம் அதன் பின்னர் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில்கள் சொல்லப்படும் அது பதிவுகளில் அல்ல மின்னஞ்சலில் அல்லது நம்முடைய சகோதரர் சரவணன் என்பவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய வலைதளத்தின் மூலமாக நம்முடைய பணிகள் தொடரும் ஏதோ இந்த அலைவரிசையில் மாத்திரம்தான் நாம் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று யாரும் தவறாக எண்ண வேண்டாம் இந்த வலைதளத்தை தொடுவதற்கு முன்பிலிருந்தே நாம் பலருக்கு சித்த வித்தியை காட்டி கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த தொண்டை நாம் பலகாலமாக செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இவையெல்லாம் தொண்டு அல்ல ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது ஞான தந்தைக்கு நான் காட்டக்கூடிய நன்றி விசுவாசமாகும் ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகுதான் பதிவை செய்வது என்று நான் இருந்தபோது இன்று புறக்கத்திலிருந்து என்னை தட்டி எழுப்பினார் என் தந்தை சில விஷயங்களை சொல்லிச் சென்றார் மகனே வா மழலை பேசு என்று அழைத்தார் என்னை அவர் உணர்த்தி சென்ற நினைவூட்டி சென்ற சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு வேடிக்கையும் வினோதமாக காணப்படுகிறது இங்கே நம்மால் கண்டறியப்பட்டவர்களிலே எல்லோருக்கும் முன்னவர் மூத்தவர் ஆதிச்சித்தன் சிவபெருமான் என்பதாக நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் அவர் எவ்வாறு வந்தார் என்பதை பற்றி அவருக்கே விளங்கவில்லை அவரை பற்றி அடியார்கள் சொல்லியவற்றை பார்க்கும்போது நமக்கு அது விளங்குகிறது மாணிக்க வாசகப் பெருமார் தன்னுடைய மாணிக்க வாசகத்திலே திருச்சாளல் என்கிற பகுதியிலே இப்படியாக சொல்லுகிறார் தாயும் இலி தந்த இலி தான் தனியன் கான் ஏடி தான் தனியன் ஆகிடினும் காயில் உலகனை உலகனைத்தும் கல்பொடி கான் சாழலோ என்று பாடுகிறார் அவருக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை அவர் தனியாகவே தோன்றினார் எப்படி தோன்றினார் என்பது தெரியவில்லை என்றாலும் கூட இந்த உலகத்தை முழுவதுமாக படைத்தவரே அவர்தான் அவருக்கு இந்த உலகமாகப்பட்டது கல்பொடி அதாவது சாதாரணமான ஒரு மணல் துகளைப் போலத்தான் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் காகபுஜந்தர் பெருமான் தன்னுடைய பாடல்களிலே சொல்லும்போது ஆயிரத்தி எட்டு கோடி அண்டங்கள் இருப்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய அண்டம் என்பது சூரியன் முதலான நவகோள்கள் இவற்றோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த வாழ்பகுதியே ஒரு அண்டம் என்று கொல்லப்படுகிறது இப்படியான பல அண்டங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு பால்வெளி மண்டலம் என்று பெயர் நம் கண்முன்னே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அண்டத்தையே என்னம்மால் விளங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை ஆனால் காகபுஜந்தர் பெருமான் ஆயிரத்தி எட்டு கோடி அண்டங்கள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார் நினைத்து பார்க்கும்போது தலை கிறுக இருக்கிறது மயக்கம் வருகிறது இவ்வளவு பெரிய அண்டம் இங்கே இருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய அண்டத்திலே எத்தனையோ லட்சம் கோடி உயிர்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன 
இத்தனையும் படைத்த இறைவன் அமைதியாக யோக தவத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் எம்மாத்திரம் என்றால் இங்கே பலரால் எழுப்பப்படக்கூடிய பகுத்தறிவு கேள்விகள் வருகின்றன சிவன் என்பவர் ஒரு யோகி என்று சொல்லும் போது ஒரு ஆண் பெண் சேர்க்கை இல்லாமல் சிருஷ்டி வந்தது எவ்வாறு எவ்வாறு உயிர்கள் உருவாகின என்று கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது சிவபெருமானுடைய புராணத்தை பார்க்கும்போது அவர் எங்கேயுமே சக்தியோடு இணைந்து உடல் ரீதியாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டதாக காணவில்லை விநாயகர் என்கிற ஒரு குழந்தை இருந்ததாகவும் அந்த குழந்தை சக்தி தேவியால் தான் பூசி குளிக்க வைத்திருந்த மஞ்சளை உருட்டி வைத்த போது அதிலிருந்து உருவாகிய உருவம் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது சுப்பிரமணியரை பற்றி சொல்லும் போது சிவபெருமானுடைய வெளிகளிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒளிக்கீற்று சுப்பிரமணியராக உருமாறியதாக சொல்லப்படுகிறது இவற்றுக்கான தனித்தனி காரணங்களை சொல்லப்போனால் அது மிகப்பெரிய அளவில் விரிந்து கொண்டே செல்லும் என்றால் சிவபெருமான் தான் தன்னிலிருந்தே சகலத்தையும் உருவாக்கினாரே அல்லாது மனிதர்களைப் போல காமவயப்பட்டு தேக சம்பந்தத்தினால் எந்த சிருஷ்டியையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் ஒரு பெண் ஆண் என்பது தேவைதானே என்று வருகிறது இதை விளக்குவதற்காகவே நம்முடைய முன்னோர்கள் பெண் ஆண் என்பது தனித்தனியாக இல்லை சிவபெருமானே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கிறார் அவருடைய ஒரு பாதி ஆணாகவும் ஒரு பாதி பெண்ணாகவும் இருக்கிறது அவர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதை உணர்ந்த மகான்களால் மாத்திரமே இதை கண்டறிய முடிந்தது என்றால் அவருக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய சக்தி சிவம் என்கிற இரண்டு கூறுகள் இணைந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலே உள்ள சகல உயிர்களையும் சிருஷ்டி செய்திருக்கிறது அப்படியாக சிருஷ்டி செய்யப்பட்ட இந்த உயிர்கள் அனைத்தும் எந்த விதமான அசைவுமின்றி அமைதியாக அப்படி அப்படியே அமர்ந்திருந்தன தான் விளையாடுவதற்காக இவற்றை விளையாட்டாக உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆனால் அசைவற்றி இருக்கக்கூடிய பொம்மையை எந்த குழந்தை விரும்புகிறது கையை காலை அசைத்து ஆடி பாடக்கூடிய ஒரு பொம்மையை ஒரு குழந்தை விரும்புகிறது அதுபோல குழந்தை மனத்தனராக இப்படியாக இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்களுக்கெல்லாம் சொந்தமாக சிந்திக்கக்கூடிய அறிவு ஆசா பாசங்கள் ஆகியவற்றை கொடுத்தார் அதன் பிறகு இந்த உயிர்கள் எல்லாம் இணைந்து ஆடாத ஆட்டமெல்லாம் ஆடி பல ஆயிரம் கோடி பல லட்சம் கோடி புது புது உயிர்களை அவை உருவாக்கி கொண்டு விட்டன இதை ஒரு திரைப்பட பாடலிலே கவிஞர் ஒருவர் வெளிப்படுத்தி இருந்தார் இறைவன் இரண்டு பொம்மைகள் செய்தான் தான் விளையாட அவை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு பொம்மையை செய்தன தான் விளையாட இப்படியாக ஒரு பாடலை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இவையெல்லாம் மனிதன் சிந்தித்ததின் விளைவு எப்படி இவை ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை சிந்தித்ததின் விளைவாகவே இவை வந்திருக்கின்றன அந்த வகையிலே மற்றும் ஒரு பாடலை நாம் பார்க்கும்போது உலகம் யாவையும் தாம் உள ஆக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே என்பதான ஒரு பாடல் இங்கே இந்த உலகம் முழுவதையும் தானே உருவாக்கினார் தாம் உள அந்த உயிர்களுக்குள்ளே எல்லாம் தானே தன்னுடைய சாந்நித்தியமாகிய ஜீவன் என்பதை புகுத்தி இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அந்த உயிர்களை ஆக்கவும் காக்கவும் அழிக்கவுமான செயல்களை விளையாட்டாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவர்தான் தலைவர் அந்த தலைவரே சிவன் என்பதாக அறியப்படுகிறது என்றால் இந்த உயிர்கள் அனைத்தும் உருவாகிய இடம் சிவனுடைய இடத்திலிருந்தே உருவாகி இருக்கிறது ஆனாலும் கூட அவர் தான் உருவாகிய விதத்தை கண்டறிந்து கொள்வதற்காக யோக நிலையிலே இருந்து இன்னமும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய தேடல்கள் இன்னும் முடிந்தபாடில்லை இப்படியாக காகபுசுந்தர் பெருமானால் அறிவுறுத்தப்பட்ட ஆயிரத்தி எட்டு கோடி அண்டங்களையும் படைத்த மகா பெரிய சக்தியாகிய ஆதிச்சித்தர் சிவபெருமான் இன்னமும் யோகத்தவத்திலே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் தான் யார் என்பதை கண்டறிவதற்காக முயன்று கொண்டிருக்கிறார் இது முடிவில்லாத ஒன்று இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கும்போது மற்றவற்றை நாம் அளவிட முடியும் ஆனால் ஆகாயம் என்பதை அளவிட இயலாது அண்டம் என்பது ஆகாயமாக இருக்கிறது நம்முடைய சிரசை அண்டமாக சித்தர் பெருமக்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் சிரசுக்குள்ளே அண்டம் இருக்கிறது அண்டத்துக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ஜீவனிலிருந்தாகும் இந்த உடல் உருவாகி இருக்கிறது அந்த ஜீவனாகும் இந்த உடலை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதாக சொல்லப்படுகிறது 
அந்த வகையிலே ஞான தந்தை சுவாமி சிவானந்த பரமகம்சர் நமக்கு சொல்லி தரும்போது தன்னிலிருந்து உண்டானதும் அதோ கதியாகி வெளியிலே சென்று நசித்து கொண்டிருக்கக்கூடியதுமாகிய இந்த ஜீவனை தன்னிலிருந்து நசிக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி தன் உள்ளிலேயே நிறுத்தி தலைக்குள்ளே மேலும் கீழுமாக ஒரே கதப்பாக நடத்தும் போது பிரம்மநந்திரத்தை தட்டி திறந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அமிர்தபானத்தை நாம் உண்ணுவதற்காகவாகும் நாம் இந்த பயிற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று இந்த சித்த வித்தை என்று சொல்லக்கூடிய வாசித்தவத்தை பற்றி நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார் என்றால் தண்ணில் இருப்பதை தண்ணிலேயே தேட வேண்டும் என்பதுதான் நிஜம் அதற்காகவே சிரசு என்று சொல்லக்கூடிய ஆகாயத்தின் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஜீவனை மேன்மைப்படுத்துவதற்காகவே நாம் இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறோம் இதை பற்றிய நிலையிலே போகும்போது இந்த வகையான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது நம் உள்ளே ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை பற்றியெல்லாம் என்ன என்ன ஏற்படுகின்றன என்பவற்றை பற்றியெல்லாம் வெள்ளடி மலையாக வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கக்கூடியவர் காகபுசந்தர் பெருமானை அன்றி வேறு எவரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை எனவே காகபுசந்தர் பெருமானுடைய பாடல்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து இந்த பதிவுகளிலே பயன்படுத்தி வருகிறோம் நன்றாக பாருங்கள் நம் சிரசுக்குள்ளே ஆகாயம் இருக்கிறது ஆகாயத்துக்குள்ளே சூரியன் இருக்கிறது இது நம்முடைய அண்டம் ஆனால் சிரசுக்கு வெளியே ஆகாயம்தான் இருக்கிறது அந்த ஆகாயத்துக்குள்ளே எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளும் ஒவ்வொரு சூரியன் இருக்கிறது என்று என்றால் இங்கே காகபுச்சந்திர பெருமான் நமக்கு சொல்லியதைப் போல நம்முடைய சிரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அண்டம் வெளியிலே பார்க்கும்போது எத்தனையோ சிரங்கள் அந்த சிரங்களும் ஒவ்வொரு அண்டங்களாக இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு சூரியன் இருக்கிறது என்றால் இந்த அண்டத்திற்கு நாமே தலைவர் நம் உடல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அண்டத்திற்கு நாமே தலைவர் அங்கே சூரியனாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஜீவன் இந்த விஞ்ஞான காலத்திலே சொல்லுகிறார்கள் ஒரு காலத்திலே இந்த சூரியனுடைய வெப்பம் இல்லாமல் போய்விட்டால் என்ன ஆகும் என்று கேட்கிறார்கள் உயிர் குளங்களின் உற்பத்தி இல்லாமல் போய்விடும் ஜீவன் இல்லாத போது அங்கே எதுவுமே இல்லாமல் போய்விடும் என்பதாகவே இப்பொழுது அறியப்பட்டு வருகிறது சூரியனுடைய வெப்பம் ஏதோ ஒரு வகையிலே மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வருவதாகவே விஞ்ஞானம் சொல்லி வருகிறது இதை மெய்ஞானத்தோடு புரத்தி பார்க்கும்போது சிரசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அவிந்த போது இந்த உடல் அழிந்து பட்டு போகிறது இவையே அண்டத்திற்கும் பிண்டத்திற்குமான தொடர்புகளாக காரணிகளாக நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் கண்டறிந்தவை மிக மிக சொற்பமே நம்மால் அறியப்படாதது ஏராளம் ஏராளம் இந்த உலகத்திலே பிரபஞ்சத்திலே மறைந்து கிடக்கிறது எனவே புறத்திலே தேடுவதை விடுத்து அகத்திலே தேடுவதே நல்லது நான் என்னுடைய பதிவுகளிலே தொடர்ந்து சொல்லி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு தனிநபரை நம்பி அவர் பின்னே பயணப்படுவதை நிறுத்துங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே தேடுங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே சகலத்தையும் கண்டுகொள்ளுங்கள் மற்றவர் துணையின்றி நீங்களாகவே அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்கிற வார்த்தைகளை நான் பல முறை சொல்லி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே சொல்லியவற்றை இங்கே மீண்டும் ஒரு முறை நினைவுபடுத்துகிறேன் காகபுசந்தர் பெருநூல் காவியத்திற்கு பிறகு நம்முடைய தொடர்புகள் இருக்காது நாம் பதிவுகள் செய்யப்போவது இல்லை என்ற போதிலும் கூட உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அனைத்தையும் நான் இங்கே சொல்லிவிட்டே செல்கிறேன் எதையும் மறைத்துவிட்டோ ஏமாற்றிவிட்டோ உங்களுக்கு எதையும் சொல்லாமலோ விட்டுவிட்டு நான் செல்லவில்லை என்பதை இங்கே நான் மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் யோக வாழ்க்கையிலே என்னுடைய மேன்மையான நிலையை அடைவதற்கான பயிற்சியை நான் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை எனக்கு இருக்கிற காரணத்தால் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை விரைவாக சொல்லி முடித்துவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடை பெற்று கொள்ள இருக்கிறேன் இன்றைய பதிவிலே காகபுஜந்தர் பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் என்கிற நூலிலிருந்து பாடல் எண் அறுநூற்று நாற்பத்து நான்கு வரை பேசியிருந்தோம் இந்த பாடலிலே அறுநூற்று நாற்பத்து ஐந்திலிருந்து இன்றைக்கு பார்க்கலாம் முன்னே சொல்லும் போது நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வாசியின் காரணமாக நம் உடலுக்குள்ளே தோல் உரித்தால் போல எரிச்சல் உருவாகும் உடலிலே மொழிக்கு மொழி திருகி உருவாகும் அதே போல நம்முடைய மலக்கட்டும் சிறுநீர் கட்டும் ஏற்பட்டு மேகரோகம் போன்ற நோய்களை உருவாக்கி உடல் ரீதியாக தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தும் இப்படியான பல விஷயங்கள் ஏற்படும் பல சமயங்களிலே மூச்சு முட்டி மயக்கம் என்பது கூட ஏற்பட்டுவிடும் என்பதாக முந்தைய பதிவுகளிலே பார்த்திருந்தோம் இன்றைய இந்த பதிவிலே அடுத்த பாடலிலே இப்படியே ஆரம்பிக்கிறார் மூச்சோடா முனை நாசி முட்டிப்பாயும் முன் நின்றும் காணாது வெளிமேல் நோக்கும் பாச்சென்றும் வேண்டாமே தானே பாயும் பரிவாசி செய்வாசி பரமதேசி கூச்சென்று முக்குணமும் பருவம் நாடும் குறு நெறியே வாத்தியம் கொண்ட கோலம் ஏச்சென்று பாராதே பக்தி நூலை என் மக்களானாக்கால் தள்ளிடாரே என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய நிலையை எடுத்துவிட்டீர்கள் என்றால் நான் சொல்லக்கூடிய என்னுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் தள்ள மாட்டீர்கள் சரியாக விளங்கிக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் மூச்சோடா முனை நாசி முட்டிப்பாயும் என்று சொல்லுகிறார் 
மூக்கின் வழியாக சென்று வந்து கொண்டிருந்த மூச்சு காற்றாகப்பட்டது ஓடாமல் நின்றுவிடும் முன் நின்றும் காணாது வெளி மேல் நோக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எதிரே இருப்பதை பார்க்க கூட முடியாதபடி வெளி மேலே சென்று செருகி கொண்டு விடும் மரணத்திற்கு இணையான ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டுவிடும் என்று சொல்லுகிறார் ஐயோ இப்படி ஆகிவிட்டதே என்ன ஆகப் போகிறதோ என்று நீங்கள் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை பாட்சென்றும் வேண்டாமே நீ எதையும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் தானே பாயும் மறுபடியும் அது தானாகவே இயங்கிவிடும் என்று சொல்லுகிறார் பரிவாசி செய்வாசி பரமதேசி பரிவாசி என்று சொல்லும் போது வாசி என்பதை ஒரு குதிரையோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் பரி என்றால் குதிரை செய்வாசி பரமதேசி என்கிறார் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த வாசியை வழிநடத்தக்கூடிய காரியம் மாத்திரமே அதை சரியாக செய்யும் போது இப்படியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் மூச்சு நிற்கும் பிறகு தானே இயங்கும் இவை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இவையெல்லாம் உனக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அதிசயங்கள் மாற்றங்கள் என்று சொல்லுகிறார் கூச்சென்று முக்குணமும் பருவம் நாடும் குறுநெறியே வாத்தியம் கொண்ட கோலம் என்று சொல்லுகிறார் முக்குணம் என்று சொல்லக்கூடிய சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாத்வீகம் கோபம் ரவுத்தரம் இப்படியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குணங்கள் எல்லாமே இவை எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே தான் வருகிறது குறுநெறியே வாத்தியம் கொண்ட கோலம் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே நாம் இந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை கண்டறிந்து அது எந்த வகையிலே இப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது வாசி சாதனையினாலே ஏன் இப்படி ஏற்பட்டது என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு பக்தி நூலாக இருக்கக்கூடிய என் போன்றவர்களால் சொல்லப்பட்ட நூல்களை நீ பார்த்து உன்னுடைய ஐயங்களை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையே இங்கே காகபுஜந்தர் பெருமான் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிறார் எதையும் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்திலே எதையும் தள்ளாதீர்கள் எல்லோருடைய நூல்களையும் வாசித்து பாருங்கள் அங்கே உங்களுக்கு தேவையான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதையே நமக்கு இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார் தள்ளாரே தள்ளுவரே ஆனாலும் தாரணையில் என் மனுக்கள் தள்ளுவாரோ கொள்ளுவார் ஆனாக்கால் முத்தி நியாயம் கூறுமே ஆதி அந்தம் மத்தி பாரு மொள்ளுவார் ஞான நீர் அமிர்தம் தன்னை முகூர்த்தமதில் சேகரித்து உண்ணுவார்கள் கள்ளு நீர் போலிருக்கும் ருசியும் தேனாம் கால்நடையின் நெய்யாகும் கருப்பஞ்சாரே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியான துன்பங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய நிலையிலே என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது நீங்கள் அதை தள்ள மாட்டீர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் விட்டுவிட்டு போய்விடுவார்கள் ஆனால் என்னுடைய பிள்ளைகள் நான் சொன்னதை கண்டிப்பாக கேட்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று ஒரு தந்தையாக இருந்து காகபுஜந்தர் பெருமான் நமக்கு இதை சொல்லுகிறார் கொள்ளுவாரானாக்கால் முக்தி நியாயம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த முக்தியை பற்றி சொல்லக்கூடிய என்னுடைய நியாயங்களை என்னுடைய பிள்ளைகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏதோ இவர் உளர்கிறார் என்பதாக எவரும் நினைக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் நேரடியாக அனுபவத்திலே பார்க்கும்போது நான் சொன்னவற்றை உண்மை என்று உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் இதில் என்ன நடக்கிறது என்றால் முகூர்த்தமதில் சேகரித்து உண்ணக்கூடிய நிலை அதாவது ஒன்றரை மணி நேரம் என்று சொல்லக்கூடிய கால தியாகத்திலே பயிற்சி செய்யக்கூடிய நிலையிலே தனக்குள்ளே சுரக்கக்கூடிய அமிர்த நீரம் என்பது சுரக்கும் அந்த அமிர்த நீர் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் சொல்லுகிறார் நாம் முந்தைய பதிவுகளிலே சொல்லி இருந்தோம் இந்த பயிற்சியை செய்யும் போது சிரசுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஏழு மேகங்கள் இலகி உருகி கீழே இறங்கும் போது ஆறு வகையான சுவை நீர்கள் உருவாகும் அது இனிப்பு கசப்பு காரம் கார்ப்பு உவர்ப்பு கைப்பு என்பதான புளிப்பு என்பதான சுவைகளாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான திரவம் இறங்கும் போதும் ஒவ்வொரு வகையான உடல் துன்பங்கள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி சொல்லி இருந்தோம் இவையெல்லாம் கடந்த பிறகே அமிர்தம் என்பது கீழே இறங்கி வரும் அந்த அமிர்த நீர் என்பது எப்படி இருக்கும் என்றால் கள்ளு நீர் போல் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் கள்ளு நீர் என்பது எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒரு புளிப்போடு இனிப்பும் கசப்பும் கலந்த மாதிரியான ஒரு சுவையாக இருக்கும் என்பதாக பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ருசியாகப்பட்டது தேனை போல இனிப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் கால்நடையின் நெய்யாகும் கருப்பஞ்சாறு என்று சொல்லுகிறார் பசு நெய்யிலே கரும்பு சாறையும் தேனையும் பாலையும் கலந்து வைத்து அதை பருகும் போது அது எந்த வகையான சுவையாக இருக்குமோ அந்த வகையான சுவையாக இருக்கும் என்று இங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த கருணையை இப்படியாக சொல்லியவர்கள் யாருமே இல்லை தான் செய்யக்கூடிய பயிற்சியிலே உடலிலே என்ன வகையான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்பொழுது என்ன வகையான உடற் துன்பங்கள் ஏற்படும் என்பதை சொன்னதோடு மாத்திரம் அல்லாமல் அதன் முடிவாக முத்தாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய தலையிலே இருந்து இறங்கக்கூடிய அமிர்த நீராகப்பட்டது எந்த வகையான சுவையாக இருக்கும் என்பதையும் கூட நமக்கு இங்கே வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கக்கூடிய கருணை மனம் என்னை என்னால் அறிந்த வரையிலே காகபுஞ்சர் பெருமானை தவிர வேறு எவராலும் சொல்லப்படவில்லை என்பது உண்மை அதே நேரத்திலே இதை செய்யும் போது விழுங்கக்கூடிய நிலையிலே திரவமாக அது இருக்கும் என்பதை சொல்லுகிறார் மேலும் அதை பற்றி சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் முள்ளு போல் தடித்திருக்கும் பக்கம்தானே மொழி பிதுங்கும் அச்சனமே மயங்கிடாதே 
வள்ளுவே போர் குலைக்கும் சாந்தி பண்ணு மக்களே மருமகளை தள்ளி வைப்பீர் கொள்ளுவீர் மருமக்கள் தானே நானே குமரிய ஆணாக்கால் தள்ளிடாதே அள்ளுமே மனதடங்கி சாதித்தேறு துன்பமற்று இருந்திடலாம் ஞானக்கண்ணே என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக அமிர்த பானம் என்பது உள்ளே இறங்கும் போது அது பானமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அது எப்படி இருக்கும் என்றால் முள்ளு போல் தடித்திருக்கும் பக்கம்தானே என்று சொல்லுகிறார் அது மேலே இருந்து இறங்கக்கூடிய நேரத்திலே பிரகாசமான ஒரு வஸ்துவாக மேலே இருந்து கீழே இறங்கி வருகிறது திரவ ரூபம்தான் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய பக்கங்கள் முள் போல இருக்கும் கூர்மையாக இருக்கும் அது உள்ளே இறங்கும் போது தொண்டைக்குள்ளே அடைத்து கொள்ளும் பல வகையான தொந்தரவுகளை நோய்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறார் நான் சில சித்தர் நூல்களை பார்க்கும்போது சிரசிலே இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த அமிர்தம் என்பதை கக்கி வாய் வழியே வெளியே எடுத்து உள்ளங்கையிலே வைத்து பார்த்திருப்பதாக சில சித்தர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது மிகவும் பிரகாசமான ஒரு பொருள் அது உருண்டையாக இருக்கும் அது மிக மிக பிரகாசமாக இருக்கும் அதிலிருந்து மிகப்பெரிய மனம் வந்து கொண்டிருக்கும் அது அற்புதமான ஒரு சுவை உடையதாக இருக்கும் என்பதாக பல சித்தர் நூல்களிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்றால் தலையிலிருந்து அமிர்தத்தை இறக்குவது மாத்திரம் அல்லாமல் அதை உள்ளங்கையிலே எடுத்து வைத்து ஆராய்ந்து விட்டு பிறகு அதை விளங்கிவிடக்கூடிய நிலையிலே கூட சித்தர் பெருமக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நினைக்கும் போது நாம் அந்த நிலையை எட்டி பிடிப்பதற்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகுமோ என்பதை நினைக்கும் போது நெஞ்சம் பதடுகிறது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் வெளி பிதுங்குகிறது அவர்கள் அந்த அமிர்த பானத்தை அருந்தியதால் வெளி பிதுங்கியது இது எவ்வாறு நமக்கு கிடைக்குமோ என்கிற ஆதங்கத்திலே நமக்கு வெளி பிதுங்குகிறது இப்படியான ஒரு நிலையிலே வள்ளுவே போர் குலைக்கும் சாந்தி பொண்ணு என்று சொல்லுகிறார் அப்படி அதை விழுங்கிவிட்டால் என்ன ஆகும் உள்ளே சென்றது மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு அமிர்தமாக இருந்த காரணத்தால் அதனுடைய வெப்பத்தை வீச்சை தாங்க இயலாமல் இருமல் போன்றவை ஏற்பட்டு உடல் ரீதியாக மிகப்பெரிய தொந்தரவுகளை கொடுக்க செய்யும் சாந்தி பொண்ணு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த நிலையிலே சாந்தி செய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய பயிற்சியை நிறுத்திவிட்டு அந்த அமிர்தமானத்திற்கு பிறகு அமைதியாக இருந்துவிடு வேறு எதையும் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல மக்களே மருமகளை தள்ளி வைப்பேர் என்று சொல்லுகிறார் மருமகளை தள்ளி வை என்று சொன்ன காரணத்தால் எப்படி நம்மோடு உறவு பாராட்டுகிறார் பாருங்கள் மகனே நான் உன்னை என்னுடைய மகனாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் அந்த காரணத்தால் உன்னுடைய மனைவி எனக்கு முறைப்படி மருமகளாகிறாள் மருமகளை தள்ளி வைத்து விடு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த நிலையிலே அமிர்த பானம் என்பது ஏற்பட்டு விட்டதாக அறிந்த பிறகு தேக சம்பந்தத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று அதற்கு பொருள் ஆண்பின் சேர்க்கையை தேக சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது அப்படி ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது நாம் அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கிய இந்த தேகத்தின் நல்ல விஷயங்கள் கெட்டு போகும் என்பதற்காக மருமகளை தள்ளிவை அதாவது காமத்தை நிறுத்திவிடு என்று சொல்லுகிறார் என்றால் இந்த புள்ளி வரை இந்த நிலை வரையிலே காமத்தை உடல் தன் உணவு துன்பத்திற்காக மாத்திரமல்லாமல் தேவைக்காக மாத்திரமாக அவ்வப்போது உடல் சம்பந்தத்தை வைத்து கொள்ளலாம் என்பது இதனுடைய மறைபொருளாக இருக்கிறது இந்த நிலை வரும்போது அமிர்த பானம் நாம் அருந்தக்கூடிய அந்த நிலை வரும்போது நாம் பிரம்மச்சரியத்தை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அது எப்போது வரும் என்பது தெரியாது என்றாலும் கூட காமவயப்பட்டு வெறி கொண்டு காமமே குறி என்பதாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை பெரியவர்கள் ஏசுகிறார்கள் அதே நேரத்திலே பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் உடல் தேவைக்காக அல்லது உடலில் ஏற்படக்கூடிய வெப்ப மாறுபாடுகளை மாற்றியமைத்துக் கொள்வதற்காக அவ்வப்போது தேக சம்பந்தத்திலே இருப்பதிலே எந்த விதமான தவறும் இல்லை என்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது எந்த ஒன்றையும் குருட்டாம் போக்கிலே பிரம்மச்சரியம் என்பது இப்படித்தான் என்பதாக எடுத்துக்கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் உலக வாழ்க்கையிலே வந்துவிட்ட நமக்கு இப்படியும் இருந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தேவை என்றால் நீங்கள் தேக சம்பந்தத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களால் இயலும் என்றால் அவை இல்லாமல் இருந்து விடுங்கள் என்ற போதிலும் கூட எல்லோருக்கும் இந்த ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இரக்கத்தின் காரணமாக தந்தை காகபுஞ்சர் பெருமான் நமக்கு இவற்றை சொல்லுகிறார் மகனே உன்னுடைய ஆசைகளுக்கு நான் அணை போல விரும்பவில்லை என்றாலும் கூட நீயாகவே விரும்பி எப்பொழுது நிறுத்துகிறாயோ அது வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்போக்கிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிரு என்ற போதிலும் கூட உனக்கு நான் சொல்லுகிறேன் நீ யோகத்திலே ஈடுபட்டு உனக்கு அமிர்த பானம் என்பது கிடைத்துவிட்டது என்றால் அந்த நிலையிலே நீ மருமகளை தள்ளி வைத்து விடு அதன் பிறகு நீ எந்த வகையான சேஷ்டைகளும் செய்யக்கூடாது நீ அதற்கு பிறகு பிரம்மச்சரியம் என்பதை ஏற்படுத்தி அதன் பிறகு தேக சம்பந்தம் இல்லாமல் உன்னுடைய நிலையை காப்பாற்றிக்கொள் என்பதாக நமக்கு சொல்லித் தருகிறார் சித்தர் பாடல்களை நாம் முழுமையாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு நமக்குள்ளேயே சென்று ஆய்ந்து அறிந்து பார்க்கும் போது மாத்திரமே அதனுடைய உண்மைகள் அதனுடைய வீச்சு என்ன என்பது நமக்கு விளக்கமாகும் அடுத்த பாடலிலே ஞானக்கண் நெற்றிக்கண் உச்சிக்கண்ணு நயனக்கண் மேலேதான் யோக கண்ணு ஊனக்கண் சதைக்கண்ணு வெளியின் கண்ணு உளமறியா தோசியருக்கு பேச்சு மூச்சோ 
வானக்கன் கண்டாக்கால் பேச்சையாகும் வசனித்தார் சொல்லெல்லாம் பலிதமாகும் ஈனக்கன் பெற்றாக்கால் வார்த்தைதானே இவ்வார்த்தை மன வார்த்தை கழக வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார் ஞானக்கன் நெற்றிக்கன் உச்சிக்கன் நயனக்கன் அதன் மேலே யோகக்கன் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் அடைவதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊனக்கன் சதைக்கண் வெளியின் கண்ணு என்பது தேவையாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த கண்ணை சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர் அவர்கள் எப்படி மேலே உயர்த்தி காட்டியிருக்கிறாரோ அப்படியே கண்களை மேலே உயர்த்து சதையினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாதாரண கண்களை மேலே நிறுத்தி வைத்துவிட்டு நாம் செய்யக்கூடிய பயிற்சியின் மூலமாக நம்முடைய ஞானக்கண்ணை நெற்றிக்கண்ணை நாம் உணர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியாக உணர்ந்தவருக்குத்தான் பேசுவதற்கான ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சொல்கள் எல்லாம் பலிதமாகும் என்று சொல்லுகிறார் வானக்கண் கண்டாக்கால் பேச்சை ஆகும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படியாக ஆகாயமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிரசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணை ஞானக்கண்ணை நாம் கண்டறிந்து விட்டால் அப்பொழுது நாம் சொல்லக்கூடியவை எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்களும் இருக்காது மாற்றங்கள் ஏற்படவே ஏற்படாது அது மாத்திரமல்ல வசனித்தோர் சொல்லெல்லாம் பலிதமாகும் என்று சொல்லுகிறார் அந்த நிலையிலே ஞானக்கண்ணை திறந்து அதன் மூலமாக சுழுமுனை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியின் மூலமாக மேலே சென்று சிரசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீவனை நாம் சந்திக்கக்கூடிய நிலையிலே ஜீவனை பற்றிய உணர்வு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கூடிய நிலையிலே நாம் சொல்லக்கூடியது அனைத்துமே பலிதமாகும் அனைத்தும் பலிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஈனக்கன் பெற்றாக்கால் வார்த்தை தானே இவ்வார்த்தை மன வார்த்தை கழக வார்த்தை என்று சொல்லுகிறார் இந்த புறக்கண் மாத்திரம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் கழகத்திலே தான் கொண்டு போய் விடுமே அல்லாது நல்லதை செய்யாது என்பதாக இங்கே காகபசந்தர் பெருமான் வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால் நாம் நம்முடைய ஞானக்கண்ணை அடைய வேண்டும் அதற்கு நாம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் உழைத்து பயிற்சியின் மூலமாக நாம் நினைத்ததை நாம் அடைய முடியும் என்பதை சொல்லுகிறார் வார்த்தையே சொற்கலகம் மனமும் தானே வை ஆளி போடுமல்லோ கலக நெஞ்சு போர்த்தையே பிச்செறிந்து நெஞ்சை வெட்டி பிழை திருத்தி வடமாக்கி மரத்தை வெட்டி கோர்த்தையே ஊசி மணி சரடே போல குறுமணியை ஊசி வழி உச்சி நூலில் ஏர்த்தையே இக்கண்ணாம் சதைக்கண்ணாலே என் குருவின் சாஸ்திரத்தை நம்பி பார்த்தே உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சதையால் உருவாகிய இந்த இரண்டு கண்கள் மூலமாக நான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த பாடல்களை ஊன்றிப்பார் பார்த்த பிறகு உன் மனதிலே இருக்கக்கூடிய கழக நெஞ்சு உனக்குள்ளே குழப்பங்களையும் சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய உன்னுடைய கழக நெஞ்சை வெட்டி வீசு அது வனமாக காடாக புதராக பல வகையான எண்ணங்களால் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடியதை திருத்தி அமைத்து அதை மிகச்சிறந்த வயல்வெளியாக்கி அதன் உள்ளே உன்னுடைய எண்ணங்களை நல்ல வகையாக விதைத்து அந்த எண்ணங்களை ஞானமாக அறுவடை செய்து நீ ஒரு மிகப்பெரிய விவசாயியாக மாற வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த நூலை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் உன்னுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கழகத்தை உருவாக்கக்கூடிய பல வகையான தீய எண்ணங்களை எல்லாம் விளக்கி அவற்றை நீ சரியாக திருத்தி உன்னுடைய நெஞ்சை நல்ல வகையான ஒரு விவசாய நிலமாக மாற்றி பக்குவப்பட்டவனாக நீ மாற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் கோர்த்தையை ஊசி மணி சரடை போல குறுமணியை ஊசி ஒளி உச்சி நூலில் என்று சொல்லுகிறார் இந்த ஒரு ஊசியிலே நூலை கோர்த்து எப்படியாக தனித்தனியாக துண்டு துண்டாக இருக்கக்கூடிய பல வகையான துணிகளை இணைத்து ஒரு ஆடையாக உருவாக்கப்பட முடிகிறதோ அதுபோல உன்னுள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்றவற்றை விளக்கி தேவையானவற்றை ஏற்படுத்தி கொண்டு அனாவசியமானவற்றை வெட்டி வீசிய பிறகு மீதியாக இருக்கக்கூடிய நல்ல பகுதிகளை இணைத்து ஒரு அற்புதமான ஆடையை வடிவமைப்பது போல உன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சிந்தனைகளை தேவையற்ற குழப்பமான மனநிலைகளை எல்லாம் தூக்கி வீசிவிட்டு நல்ல எண்ணங்களை ஒன்றாக்கி குவித்து என்னுடைய சாஸ்திரத்தை நீ சரியாக பார்த்தாய் என்றால் உனக்கு இந்த ஈனக்கண்ணால் சதைக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடியவை எல்லாம் பொய் என்று விளங்கும் ஞானக்கண்ணால் கண்டறியக்கூடியது மட்டுமே உனக்கு நியாயம் என்பதாகவும் அதுவே சரியாக இருப்பதாகவும் உனக்கு தெரியும் ஆகவே நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் மனத்தை திடமாக வைத்து நான் சொல்லியபடி இந்த பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டியது மட்டுமே நீ செய்யக்கூடிய காரியம் அதன் பிறகு என்ன என்பது உனக்கே விளங்கிவிடும் நீ யாரையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பதாக நமக்கு இங்கே நேரடியாக விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அதற்கான வழிவகைகளை நம் கையிலேயே கொடுத்து விட்டு காகபுஜந்தர் பெருமான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை என்ன என்று அறிவதற்காக காத்திருக்கிறார் எனவே தான் பெரியாள் தான் எல்லாவற்றையும் கண்டறிந்து விட்டேன் 
தானே சகலத்திற்கும் காரணம் என்னை நம்பி வா என் காலில் விழு என்பதாக கூறி பொய் வேஷமிட்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை நம்பி சென்று அவர்களிடம் மோசம் போக வேண்டாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஞானபிதா சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சரும் காகபுதந்தர் பெருமானும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் பாடுபட்டு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவே நாமே கண்டறியும் போது நமக்கு மேன்மையான நிலை ஏற்படும் அந்த வகையிலே எவரையும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எவரையும் பெரிய ஆளாக நினைக்காதீர்கள் எவரிடத்திலும் சென்று அவரிடமிருந்து அதையும் இதையும் பெற்றுவிட வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் தேவைகளை உங்களுக்குள்ளே தேடுங்கள் பதிலை உங்களுக்குள்ளே கண்டறியுங்கள் நீங்களே உயர்ந்தவர் உங்களுக்குள்ளே இருந்து பெறப்படக்கூடிய உண்மையான ஞானம் மட்டுமே உண்மையானது என்பதை உணருங்கள் அந்த நிலை வரும்போது சுயம் பிரகாசமாக நீங்களே ஜோதியாக நீங்களே ஜீவனாக நீங்களே சிவனாக இருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் மீண்டும் இங்கே சொல்வதற்கு காரணம் மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களோடு இணைந்து பேசி கொண்டிருக்கிறதற்கு எனக்கு நேரமில்லை என்கிற காரணத்தால் செல்லுவதற்கு முன்னால் முத்தாய்ப்பாக இந்த தகவல்களை மீண்டும் உங்கள் உள்ளங்களிலே பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் எனவே புறத்திலே தேடுவதை நிறுத்துங்கள் என்னையோ அல்லது மற்ற எவரையோ தேடிக்கொண்டிருப்பதை விடுத்துவிட்டு உங்களுக்குள்ளே தேடுங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஞானத்தை கண்டறியுங்கள் தேவை இருப்பவர்கள் தனக்குள்ளே தேடி தனக்குள்ளேயே கண்டறிந்து கொள்ளலாம் அந்த அளவிலே சரியாக தனக்குள்ளே தேடக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய தேடலுக்கான விடைகளை தருவதற்கு காகபுஜந்தர் பெருமான் போன்ற மகா சித்தர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் உண்மையான மனத்தோடு என் பிள்ளை இருக்கிறானா உண்மையான தேடுதலோடு இருக்கிறானா உண்மையான பாதையை கண்டறிந்திருக்கிறானா அவ்வளவிலே அவனை நான் ஏமாற விட மாட்டேன் ஏங்க விட மாட்டேன் நான் சகலத்தையும் அவனுக்கு உள்ளாகவே வந்திருந்து காட்டி கொடுப்பேன் என்பதாகவே சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லி எடுக்கிறார்கள் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தீய எண்ணங்களை விடுத்து நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்கி கொண்டு சரியான பாதைகளை நடைபெயின்று வாசியை சரியாக கடைபிடித்து மேன்மை பெற வேண்டும் என்பதே என்னுடைய அவா விருப்பம் பிரார்த்தனை நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்